ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പഴം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വേവുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയാണ് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴ അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരമൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഈ തേങ്ങയിലും ഇതിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന അത്രയും മതി തേങ്ങ ഗോൾഡൻ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഈ ഒരു കളർ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമായിരുന്നു ഇത്രയേ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും തേങ്ങക്കുള്ള ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പഴമൊക്കെ ഉടയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ നേന്ത്രപ്പായലെടുത്തെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്രയും വലുതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എന്തായാലും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ കോഴിമുട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓവലിലാണ് ഞാൻ
ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏതാണോ നല്ലൊരു മൂടിയുള്ള പാത്രം വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഓവണിൽ നിന്ന് എടുത്ത കേക്കാണിത് ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ പച്ചപ്പഴം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് പഴുത്ത പഴം എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ മൊത്തത്തിലാണ്ട് ചേർത്തല്ല അതായത് മേലൊന്നും വെക്കാതെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ പീസ് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കം വരും അതിലുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷ